നമസ്കാരം മൈൻഡ് ബോഡി ടോണിക്കിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഞാൻ ഡോക്ടർ സീത ഇത് ഞാൻ പ്രോമിസ് ചെയ്തിരുന്ന പോലെ നമ്മുടെ പീഡിയാട്രീഷ്യൻ ഡോക്ടർ പി എച്ച് രാമചന്ദ്രനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈവ് സെഷനാണ് വീനിങ് ഫുഡ്സ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു കുഞ്ഞിന് ആറ് മാസത്തിന് ശേഷം എന്തൊക്കെ ഭക്ഷണങ്ങൾ കൊടുത്തു തുടങ്ങാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സെഷനാണ് അപ്പോൾ ഈ ചാനലിലേക്ക് പുതിയതായി വന്നവരോട് ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് പഴയവർക്കൊക്കെ അറിയാം അപ്പോൾ ഇത് ഡോക്ടർ പി എച്ച് രാമചന്ദ്രൻ പീഡിയാട്രീഷ്യൻ ആണോ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും ആണ് സാർ അധികം ഈ ചാനലിന്റെ കാര്യത്തിലൊന്നും അധികം വരാറില്ല അത് കാരണം പലർക്കും അറിയില്ല പണ്ടൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒരു ഏപ്രിൽ മാസത്തിലൊക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഒരു കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് സെഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അതിനുശേഷം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഇതൊന്ന് വലുതാക്കട്ടെ ഹലോ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാനൊന്നൊരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ സാറിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് ഇത് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഒരു മിനിറ്റ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പ്രഗ്നൻ്റ് ആവാൻ ഭയങ്കര തത്രപ്പാടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞ് എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ ആ പ്രഗ്നൻസി വലിയ കുഴപ്പമില്ലാണ്ടൊക്കെ പോയി ഒരു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ആദ്യത്തെ ആറ് മാസം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മുല്ലപ്പാൽ മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പ്രത്യേകം സെഷൻ തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഇടുന്നതായിരിക്കും എന്നാൽ ആറ് മാസത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തം തീർന്നോ ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞ് ഒരു രണ്ട് വയസ്സ് വരെയാണ് കുഞ്ഞ് ഏറ്റവും സ്പീഡിൽ വളരുക കുഞ്ഞിൻ്റെ തലച്ചോറൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ വളരെയേറെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് സാർ പറയും അപ്പോൾ സാർ ആദ്യം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഈ വീനിങ് ഫുഡിനെ കുറിച്ച് ജനറലായിട്ട് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഞാൻ ആ വീനിങ് ഫുഡിനെ കുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്കുള്ള സംശയങ്ങൾ കുറച്ച് ഈ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ എഴുതാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത് തിരഞ്ഞെടുത്തല്ല അതിലുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആ ഡൗട്ട്സ് സാറിനോട് ചോദിക്കാം അതിനുശേഷം പിന്നെ ഈ ലൈവ് സെഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രം സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചോദിക്കാം കേട്ടോ പ്രഗ്നൻസി എക്ടോപ്പിക് പ്രഗ്നൻസി അബോഷൻ പി സി ഒസ് ഒന്നും പാടില്ല ഓക്കെ ശരി ശരി ഹായ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഡോക്ടർ രാമചന്ദ്രൻ പീരിയാട്രീഷ്യൻ ആണ് ഡോക്ടർ സീതാലക്ഷ്മി വൈഫ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോ വീനിങ് ഫുഡിനെ കുറിച്ചാണ് മാഡനോട് പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ബേസിക്കായിട്ട് പോകാം ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ച് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും അമ്മയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അമ്മ കൊടുക്കുന്ന മുലപ്പാൽ അമ്മ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന മുലപ്പാൽ ഇതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഒരു കുഞ്ഞിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും നല്ലത് അമ്മ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന മുലപ്പാൽ തന്നെയാണ് നിവർത്തിയില്ലാത്ത ഘട്ടങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് മറ്റ് ഫോർമുല മിൽക്കുകൾ ചിലപ്പോൾ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം പക്ഷേ ഇത്രയും കൂടുതൽ മുലപ്പാൽ കൊടുക്കാൻ തന്നെയായിരിക്കണം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം മുലപ്പാൽ കുഞ്ഞിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വളർച്ചയ്ക്കും കുഞ്ഞിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വികാസത്തിനും ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്നാണ് പറയുക ഗ്രോത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ വളർച്ച അത് നമുക്ക് അളക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ സൈസ് കൂടുന്നു കുഞ്ഞിൻ്റെ വലിപ്പം കൂടുന്നു കുഞ്ഞിൻ്റെ വെയിറ്റ് കൂടുന്നു അതെല്ലാം ഗ്രോത്ത് ആണ് കുഞ്ഞിൻ്റെ വെയിറ്റ് കൂടുന്നു കുഞ്ഞിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്ത്ത് ഹെഡ് സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ഇതെല്ലാം കൂടുന്നു ഇതെല്ലാം ഗ്രോത്ത് പുറമെ നമുക്ക് അളക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഗ്രോത്ത് എന്നുള്ളത് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഓരോ അവയവവും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തുക വികാസത്തിലേക്ക് എത്തുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ബ്രെയിൻ ഒക്കെ ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള ഫൈനർ ഡീറ്റെയിൽസ് വരുന്നത് അതിന് മൈഡിനേഷൻ വരുന്നു അതിൻ്റെ ഓരോ ന്യൂറോൺസ് അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വരുന്നു അതെല്ലാം നടക്കുന്നത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് നടക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് വർഷത്തിനിടയിലാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഹാർട്ട് ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഹാർട്ടിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്നും
ഇന്നിപ്പോ ഏറ്റവും നമ്മൾ കൂടുതൽ പറയുന്നത് ആറുമാസം വരേക്കും മുലപ്പാൽ മാത്രം കൊടുക്കൂ എക്സ്ക്ലൂസീവ് വെള്ളം പോലും കൊടുക്കരുത് ഏതൊരു മരുഭൂമിയിലും ഒരു കുഞ്ഞിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ജലാംശം മുഴുവനും കുഞ്ഞിൻ അമ്മ കൊടുക്കുന്ന മുലപ്പാൽ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് അതനുസരിച്ചാണ് മുലപ്പാൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു മുലപ്പാൽ അമ്മയ്ക്ക് വരുന്ന മുലപ്പാൽ ഒരു കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി മാത്രം ആ ഒരു കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി മാത്രം അതായത് ട്വിൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് പ്രീ ടേം ബേബി ഉള്ള ഒരു അമ്മയ്ക്ക് വരുന്ന മുലപ്പാല് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രീ ടേം ബേബിയുടെ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിട്ടും പ്രീ ടേം ബേബിക്ക് വരുന്ന മുലപ്പാല് ഒരു ടേം ബേബിക്ക് വരുന്ന പാലിൽ നിന്നും വ്യത്യാസമുണ്ട് അതിന്റെ ദഹന പ്രക്രിയകളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടോ അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന ടെയിലർ മെയ്ഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ ഒരു ഡ്രസ് ഒക്കെ അതേപോലെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പാലാണ് അപ്പൊ ഏറ്റവും മാക്സിമം ഈ മുലപ്പാൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അയൺ ഡ്രോപ്സ് കൊടുക്കണം അതിനു മുമ്പ് മറ്റ് വൈറ്റമിൻ ഡ്രോപ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് വൈറ്റമിൻ ഡി ത്രീ കൊടുക്കാറുണ്ട് അതൊന്നും ഞാൻ ഇപ്പൊ മീനിങ്ങിലോട്ട് ഞാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷം മുലപ്പാൽ മാത്രം കൊടുക്കുന്ന കുഞ്ഞിന് അല്ലെങ്കിൽ ഫോമുല മിൽക്ക് കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കുന്ന കുഞ്ഞിന് അയൺ ഡ്രോപ്സ് കൂടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അതിനുശേഷം ആറുമാസം കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിന് കട്ടിയായിട്ടുള്ള ആഹാരം കൊടുത്തു തുടങ്ങാം അപ്പൊ കട്ടിയായിട്ടുള്ള ആഹാരം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ കൊടുക്കാം ഏതായിരിക്കും നല്ലത് ഇപ്പൊ ഞാൻ മെയിൻ ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ത്യയിലാണല്ലോ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലാണ് അപ്പൊ ഇത് തന്നെ ഇത് തന്നെ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാവരെയും നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നു അതേപോലെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളും ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും കൊടുക്കാവുന്നതാണ് മറ്റ് വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ അത് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വീനിങ് ഫുഡ്സ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് ഏറ്റവും നല്ല വീനിങ് ഫുഡ് സാധാരണ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് കേരളത്തിൽ എപ്പോഴും കൊടുക്കാറുള്ളത് കണ്ണങ്കായ പൊടി കണ്ണങ്കായ കായ എന്താ പറയാ എക്സാക്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന എനിക്കറിയില്ല എന്നാലും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് കായ അതിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞ് അത് കഷ്ണങ്ങളാക്കി അത് വെയിലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വെയിലത്ത് ഉണക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പൊടിയൊന്നും തട്ടാത്ത വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡോസിൽ ഫാനോ ഇട്ട് ഇട്ട് നല്ലോണം ഉണക്കിയതിന് ശേഷം അത് പൊടിച്ചു വയ്ക്കുന്ന രീതിയാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് അത് പാലും ശർക്കരയും അല്ലെങ്കിൽ കൽക്കണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇത് നല്ലൊരു വീനിങ് ഫുഡ് തന്നെയാണ് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതിൽ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് അയൺ ഉണ്ട് കാൽഷ്യം ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് വൈറ്റമിൻസ് എല്ലാം ഉണ്ട് വീനിങ് ഫുഡ് വീനിങ് ഫുഡിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് ഒരു ഗ്രാജുവലായിട്ട് നടത്തേണ്ട ഒരു പ്രോസസ് ആണ് അപ്പൊ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ കായപ്പൊടിയാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കായപ്പൊടി കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു നേരം ആദ്യം കൊടുക്കുക ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മറ്റൊരു സംഭവം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് പോകാം അപ്പൊ വീനിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു തുടങ്ങുന്നു ഒരു പടി കയറുന്നു പിന്നെ ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് മറ്റൊരു പടി പിന്നെ പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് മറ്റൊരു പടി ഇത് മാറ്റിയല്ലോ ആദ്യം ഒരു നേരം കായപ്പൊടി എന്നുള്ളത് ഒരു നേരം കായപ്പൊടി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു രാവിലെ തന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നമുക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് വേറൊരു സംഭവം പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നു അപ്പൊ അത് ഏതായിരിക്കും നല്ലത് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കൂടുതൽ നല്ലത് റാഗി അല്ലെങ്കിൽ പുല്ല് റാഗി പുല്ല് രണ്ടും സെയിം തന്നെ റാഗി അല്ലെങ്കിൽ ഈ റാഗി കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന നമ്മൾ ഈ റാഗി പൊടിച്ച പൊടിയെ കാട്ടും നമ്മൾ വീട്ടില് കഴുകി മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അത് ഒരു നല്ല വിധത്തിലുള്ള പൊടികൾ ഇപ്പൊ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ല നല്ല വിധത്തിലുള്ള പൊടികൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് റാഗി അതായത് റാഗി രണ്ടോ മൂന്നോ കിലോ റാഗി വാങ്ങിച്ച് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വറുത്ത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഒന്ന് കുതിർത്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് കുതിർത്ത് അത് ഒന്ന് ഒന്ന് എന്താ പറയാ ഡ്രൈ ചെയ്യുക നല്ലോണം പരത്തി വെച്ച് ഡ്രൈ ചെയ്ത
വറുത്ത് ചീനച്ചട്ടി വറുത്ത് അത് മില്ലിൽ കൊടുത്ത് പൊടിപ്പിക്കുക മില്ലിൽ പൊടിക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം രണ്ട് മൂന്ന് കിഡ്ലോ രണ്ട് മൂന്ന് പിടി റാഗി റാഗി അത് ആദ്യം പൊടിച്ചെടുക്കുക മില്ലിലാക്കി ആദ്യം ഇടുക കാരണം അതിന് മുമ്പ് പലതും മില്ലിൽ പൊടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് മിക്സിങ് വരണ്ട എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ട് ആദ്യം രണ്ട് മൂന്ന് പിടി റാഗി ഇട്ട് അത് പൊടിച്ചെടുത്ത് അത് മാറ്റി വയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു സെക്കൻഡ് ആദ്യം റാഗി ആവട്ടെ അപ്പൊ റാഗി ആദ്യം വറുത്ത് പൊടിച്ച് മില്ലിൽ കൊടുത്ത് അത് രണ്ട് മൂന്ന് പിടി ഇട്ട് പൊടിച്ച് അത് മാറ്റി വെച്ച് ബാക്കിയുള്ള മുഴുവനും നല്ല ഇട്ട് അത് ഫൈനായിട്ട് പൊടിച്ച് അത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അത് പൊടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലോണം ഫൈനായി പൊടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ധരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ധരിച്ചെടുത്തുള്ളൂ ഇതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ഏതൊരു ധാന്യം ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ധാന്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്ഷണം ആദ്യം കൊടുക്കണം അതൊരു പത്ത് ദിവസം കൊടുത്തതിന് ശേഷം രണ്ടാമത് ഒരെണ്ണം ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ആഡ് ചെയ്യുക സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയല്ല അത് മാറ്റി മറ്റെണ്ണം കൊടുക്കുകയല്ല അതിൻ്റെ കൂടെ വേറെ എണ്ണം ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ റാഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു ധാന്യവും ശ്രദ്ധി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഏതൊരു ധാന്യം കൊടുക്കുമ്പോഴും അത് മുഴു ധാന്യമായിരിക്കണം ഹോൾ ഗ്രെയിൻ ഷുഡ് ബി ഗിവൺ ടു ദ ബേബി അതായത് പലപ്പോഴും പല വീടുകളിലും പണ്ടും എല്ലാം കൊടുത്തിരുന്നത് റാഗി തലേ ദിവസം കുതിർത്ത് അത് അരച്ച് മിക്സിൽ അരച്ച് അത് പിഴിഞ്ഞ് തുണിയിൽ കെട്ടി പിഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ചാറെടുത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഗോതമ്പും തലേ ദിവസം കുതിർത്ത് സൂചി ഗോതമ്പ് വാങ്ങിക്കും തലേ ദിവസം കുതിർത്ത് വയ്ക്കും അടുത്ത ദിവസം മിക്സിലിട്ട് അടിക്കും അത് അരയ്ക്കും അരച്ച് അതിൻ്റെ ചാറ് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് കൊടുക്കും അപ്പം ഞാൻ സാധാരണ പേഷ്യൻസിനോട് ചോദിക്കാറ് അമ്മമാരോട് ചോദിക്കാറ് ഈ ചാറ് പിഴിഞ്ഞ് ഗോതമ്പിൻ്റെ ചാറ് പിഴിഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പലഹാരം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പലഹാരമാണ് എന്താണ് അലുവ കോഴിക്കോടൻ അലുവ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സാധാരണ ഗോതമ്പ് കുതിർത്ത് ചാറ് പിഴിഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് കോഴിക്കോടൻ അലുവ എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള സാധനമാണ് പക്ഷെ അത് ദിവസവും കഴിക്കാൻ പറ്റിയതാണോ അതൊരു പോഷകമൂല്യമുള്ള ആ ഭക്ഷണമാണോ അല്ല കാരണം ഈ ധാന്യങ്ങളുടെ ഫൈബറിലും അതിൻ്റെ പുറമേ ഇരിക്കുന്ന കബിലുമാണ് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള എല്ലാ പോഷകമൂല്യങ്ങളും ഉള്ളത് ചാറ് അതിലിരിക്കുന്ന സത്ത് വളരെ കുറവാണ് അത് ദഹനക്കേട് ഉണ്ടാക്കില്ല കാരണം അതിൽ ദഹിപ്പിക്കാനൊന്നുമില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഈ റാഗിയും നമ്മൾ തലേ ദിവസം കുതിർത്ത് അരച്ച് പാല് പിഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ദഹനക്കേട് ഉണ്ടാക്കില്ലായിരിക്കാം കാരണം അതിൽ ദഹിപ്പിക്കാൻ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല ഫൈബറും അതിൻ്റെ ഇതും എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ദഹനക്കേട് ഉണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷെ ദഹനക്കേട് ഇല്ല എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ട് മാത്രം അത് നല്ലൊരു ഭക്ഷണമാവുന്നില്ല ദഹിപ്പിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വേണം നമ്മൾ നല്ലൊരു പുസ്തകം വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഒരു മാഗസിൻ നമ്മൾ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സാധാരണ ഉള്ളൊരു വീക്ക്ലി വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഒന്നും ബ്രെയിനിലോട്ട് കയറാനില്ല ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല അത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വായിച്ചു തീർക്കാവുന്നതാണ് വളരെ രസമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ളൊരു ടെക്സ്റ്റ് പുസ്തകം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓരോ ഓരോ ഇതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കണം ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് അയ്യോ ഇത്രത്തോളം ഉണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളത് അത് വായിച്ച് വായിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന സമയത്ത് അത് നമുക്ക് കൂടുതൽ സന്തോഷം തരുന്നു കൂടുതൽ നമുക്ക് സംതൃപ്തി തരുന്നു മറ്റേത് താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ഒരു സുഖം തരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ഒരു മധുരത്തിനും ഒരു ടേസ്റ്റിനും അല്ല പ്രാധാന്യം കുഞ്ഞിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്കാണ് അത് കാരണം തന്നെ കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കുന്ന ധാന്യങ്ങൾ ഹോൾ ഗ്രെയിൻ ഷുഡ് ബി ഓഫ് ടു ദ ബേബി ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ഇതിനോട് അനുബന്ധമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് ചിലർ ചോദിക്കുന്നു ഈ ഓട്സ് എന്താ പൊടിച്ച് കുറുക്കി കൊടുക്കാമോ ഓട്സ് സോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാമോ എന്ന് എന്താ അഭിപ്രായം ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ധാന്യങ്ങൾ റീജിയണലായിട്ടുള്ള ഒരു ധാന്യങ്ങളും ഭക്ഷണ രീതികളും ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും തന്നെയാണ് പ്രൊഡക്ട്സ് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്ന അരി ഗോതമ്പ് റാഗി ഇതൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാകാത്ത ഒരു സംഭവമാണ് ഓട്സ്
ഇതൊക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരിക്കൽ കൊടുക്കാം എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഒരു പതു ഭക്ഷണം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലല്ല പിന്നെ ഈ റാഗി വന്നിട്ട് കുറച്ച് ഇടയ്ക്ക് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് മാറ്റി മാറ്റി കൊടുക്കണം അല്ലേ ചില ഓരോന്നായിട്ട് വരാം ഓരോന്നായിട്ട് വരാം അപ്പൊ റാഗി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ട വിധം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു കഴിഞ്ഞു വറത്ത് പൊടിച്ച് അത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളത് മാത്രം റാഗി മാത്രം ഒരു ടിന്നിലാക്കി വെക്കുക മറ്റേ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് മാറ്റി വെക്കുക ഇങ്ങനെ വറത്ത് പൊടിച്ചു വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു ആറു മാസത്തേക്കെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ലാതെ സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡപ്പിൽ വെച്ച് ആറു മാസത്തേക്ക് സൂക്ഷിച്ചു അപ്പൊ ഒരാഴ്ചക്കുള്ള ഒരു ഇതിൽ വെക്കുന്നു അതിൽ നിന്നും കുറച്ച് പൊടിയെടുക്കുന്നു കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അത് കലക്കി അത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അതിൽ പിന്നീട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടേസ്റ്റിന് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് പാൽ ഒഴിക്കാവുന്നതാണ് ടേസ്റ്റിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ശർക്കരയോ അല്ലെങ്കിൽ കൽക്കണ്ടോ ഏതാ വേണ്ടത് അത് കൊടുക്കണം ശർക്കര നല്ലത് തന്നെയാണ് കൽക്കണ്ടോ ആണെങ്കിൽ കൽക്കണ്ടോ കുറച്ച് ഏലക്കയും കൂടെ പൊടിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം നമ്മൾ ശർക്കരയും കൽക്കണ്ടോ ഒക്കെ ഇടുമ്പോൾ അതൊക്കെ പിന്നീട് മതി ആറു മാസമുള്ള കുഞ്ഞിന് അതിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല ആ രുചിയും കാര്യങ്ങളും ടേസ്റ്റൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നീട് മതി പലരും പറയുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ഇനീഷ്യലി കൂടുതൽ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും ഇതൊന്നും വേണ്ട എന്നുള്ളതും പലരും പറയുന്നുണ്ട് മനസ്സിലല്ലേ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കെല്ലാം കഴിച്ചു തുടങ്ങുന്നുള്ളതിലേക്ക് അപ്പൊ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം കണ്ണങ്കായപ്പൊടി നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ റാഗി കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല രണ്ടാമത് നമ്മൾ റാഗി തുടങ്ങി പിന്നെ ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിയണത് നമുക്ക് വേറൊരു സാധനം കൂടി കൊടുക്കണം അതിന് ഗോതമ്പ് ഗോതമ്പ് ഇതേപോലെ തന്നെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഉണക്കി വറുത്ത് പൊടിച്ച് അത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഗോതമ്പിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് റാഗിയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് വറുത്ത് പൊടിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഒരു നേരം കണ്ണങ്കായപ്പൊടി ഒരു നേരം നമ്മുടെ റാഗി ഒരു നേരം ഗോതമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് ഇതായിട്ടുള്ള മിക്സ് പിന്നെ പലർക്കും പ്രത്യേകിച്ചും ഹിന്ദുക്കളിൽ ചോറ് എന്നുള്ളൊരു ചടങ്ങുണ്ട് ചോറൂണിന് ശേഷം മാത്രമേ അരി ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയുള്ളൂ അരി ഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചോറൂണിന് ശേഷമേ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു അതിനുള്ളിൽ ഏകദേശം ഇത് രണ്ട് സാധനങ്ങൾ റാഗി മറ്റേ റാഗിയും കണ്ണങ്കായപ്പൊടിയും ഗോതമ്പും ഒക്കെ കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഏഴ് മാസം ഏഴര മാസമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും ആ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചോറൂണ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് നമുക്ക് ചോറ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അരി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അരി എന്ന് വെച്ചാൽ അരി ഒരു ഞാൻ സാധാരണ പറയാം ഒരു പിടി അരി കുറച്ച് ഒരു കാൽപ്പിടി അല്ലെങ്കിൽ അരപ്പിടി ചെറുപയർ അരിയും ചെറുപയറും രണ്ടും ഒന്നിച്ച് നല്ലോണം വേവിച്ച് നല്ലോണം ഉടച്ച് അതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴുള്ള ചോറ് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് കൊടുക്കാവുന്ന ഉപ്പ് ഇടാവുന്നതാണ് കുറേശ്ശെ നെയ്യ് ചേർക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അരി ചെറുപയർ ചെറുപയർ എന്തിനാ ചേർക്കണം അതിലാണ് പ്രോട്ടീൻ ഉള്ളത് പ്രോട്ടീൻ എന്താണ് ആവശ്യം ശരീരം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പ്രോട്ടീൻ കൊണ്ടാണ് ശരീരം എല്ലാം തന്നെ മൊത്തമായി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻ ആണ് തൊലി പ്രോട്ടീൻ ആണ് കണ്ണുകൾ പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഹാർട്ട് പ്രോട്ടീൻ ആണ് ലിവർ പ്രോട്ടീൻ ആണ് ബ്രെയിൻ പ്രോട്ടീൻ ആണ് നമ്മുടെ ശരീരം മൊത്തമായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പ്രോട്ടീൻ കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ള ഘടകം പ്രോട്ടീൻ ആണ് ആ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അരി ഗോതമ്പ് എല്ലാം മെയിനുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് അത് കുഞ്ഞിനെ ഒരു എനർജി ലെവൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രോട്ടീൻ കൂടുതലുള്ള ഭക്ഷണം കൊടുത്താൽ മാത്രമേ കുഞ്ഞിന് വളർച്ച ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ചോറൂണ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് അരി ചെറുപയർ അത് മിക്സ് ചെയ്ത് ചെറുപയർ അല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണ തൂരപ്പരപ്പ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് എപ്പോഴും പ്രോട്ടീൻ ഉള്ള ഒരു ഇത് വേണം അപ്പൊ അത് കുറച്ച് കിച്ചിരി പരുവത്തിൽ പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് അതിൽ എന്തെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് എന്താ പറയുക ക്യാരറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബീട്രൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തക്കാളി തക്കാളി തോലപ്പുഴ മാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ ചീര ഇതൊക്കെ ഇട്ട് അതും എല്ലാം കൂടി വേവിച്ച് നല്ലോണം ഉടച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഒരു മിനിറ്റ് ഇനി ഒരു 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 അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഈ നമ്മുടെ ഈ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം ആ അപ്പം അതൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് സാർ പറയാനുള്ളിലേക്ക് വീണ്ടും കിടക്കാം അതിന് ശേഷം പിന്നെ നിങ്ങളിവിടെ എഴുതി
പിന്നെ എന്നോട് ചിലരൊക്കെ പറയും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന എല്ലാ ഫുഡും കൊടുക്കാമെന്ന് അതിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ ആറു മാസം കഴിഞ്ഞ് കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കാം അത് സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു വയസ്സ് എട്ട് പന്തായാൽ നോൺ വെജ് കൊടുക്കാമോ എട്ട് മന്താവുമ്പോൾ മുട്ട നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഫ്രഷ് മറ്റേ എന്താ പറയുക സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഷിന്റെ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കൊടുക്കാൻ സ്ലോ ആയിട്ട് എഗ് കേഡ് ഇവ എട്ട് മന്തിൽ കൊടുക്കാമോ തീർച്ചയായിട്ടും കൊടുത്തു തുടങ്ങാവുന്നതാണ് കൊടുത്തു തുടങ്ങാവുന്നതാണ് കോൺഫ്ലേക്സിന്റെ ഒക്കെ ഓട്സിന്റെ ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു മാം സോൾട്ട് ഷുഗർ എന്നിവ എത്ര മന്ത് മുതലാ യൂസ് ചെയ്യുക അത് നമ്മളെല്ലാം കൂടുതൽ ഷുഗറും സോൾട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ വെസ്റ്റേണേഴ്സിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലായിട്ട് എരിവും പുളിയും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ ആറുമാസം മുതൽ തന്നെ നമ്മൾ കൊടുത്തു തുടങ്ങാറുണ്ട് ഓക്കെ കഞ്ഞിയും ജ്യൂസ് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നതും മിൽക്ക് ഐറ്റംസ് കൊടുക്കുന്നതും ഒക്കെ കുട്ടികൾക്ക് കഫത്തിന് കാരണമാകുന്നു പറയുന്നു ഇപ്പോൾ കഞ്ഞി എന്ന് വെച്ചാൽ വെറും അരി മാത്രമാണ് കഞ്ഞി എന്ന് വെച്ചാൽ വെറും അരി മാത്രമാണ് അതൊരു കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ജ്യൂസ് അടിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറും അരിപ്പൊടി കഴിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന് വളർച്ച നടക്കുന്നില്ല പ്രോട്ടീൻ ഇല്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൽ ചെറുപയർ ചേർക്കണം എന്നുള്ളത് പറയുന്നത് അത് കഫക്കെട്ട് എന്നുള്ളതല്ല കുഞ്ഞിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഗുണം ചെയ്യുകയില്ല പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമില്ല പിന്നെ ഏതോ ഒരു കുട്ടി എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ അതിൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞിന് രണ്ട് മാസം മാത്രമേ ഫീഡിങ് ചെയ്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ആട്ടിൻ പാലാണ് കുടിക്കുന്നത് അത് ആ ഒരു കുഞ്ഞിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് രണ്ടു മാസത്തിനപ്പം ഫീഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ള അറിയുന്നില്ല ഒരിക്കലും അതൊന്നും അതെ അതെ അത് അത് നമുക്ക് നിവർത്തിയില്ല ആട്ടിൻ പാലും പശു പാലും എല്ലാം വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നും തോന്നുന്നില്ല ഓരോരുത്തര് വിശ്വാസം ഉണ്ട് അത്ര തന്നെയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഒന്നര വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് കാടമുട്ട കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഒൻപത് മാസം പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾ ഫുഡിനോട് താല്പര്യം കാണിക്കുന്നില്ല മുലപ്പാലാണ് കൂടുതൽ കുടിക്കുന്നത് റീസൺ എന്താണ് അതിലേക്ക് നമുക്ക് പിന്നെ വരാം അല്ലേ അല്ല മുലപ്പാൽ കൊടുക്കുന്നു എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മുലപ്പാൽ കൊടുക്കണം ഭക്ഷണങ്ങളോട് താല്പര്യം കാണിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അതാ ഫീഡിങ് ടെക്നിക്ക് എന്നുള്ള പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് കാരണം ഇതൊരു ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി എൻ ഓഡിയൽ ഓഡിയൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു ഫൈറ്റ് ആയിരിക്കും അമ്മയും കുഞ്ഞുമായിട്ടുള്ള അതൊരു എൻജോയ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരമായിരിക്കും അതെ അത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ കുട്ടി കഴിക്കാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം അമ്മ ആ ഒരു ചില സമയത്ത് കുഞ്ഞിനെ കഴിക്കാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവും ചില സമയത്ത് താല്പര്യം ഉണ്ടാവുകയില്ല എപ്പോഴും എല്ലാ സമയത്തും നമ്മളും ഭക്ഷണം വളരെ രുചിയോടു കൂടി കഴിക്കാറില്ല ചില ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് ചില ദിവസം താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല ചില ദിവസം കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ തന്നെ കുറച്ച് കഴിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ ഒരു കുഞ്ഞിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതേപോലെയുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാവുന്നതാണ് അതിലൊന്നും കുഴപ്പമില്ല എല്ലാരും ബിസ്കറ്റ് പാലിലോ വെള്ളത്തിലോ ബിസ്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ബിസ്കറ്റുകൾ എല്ലാം ഓരോ ഫാക്ടറികളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഇതാണ് അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ക്രിസ്പ്നെസ് ഇതിനൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം അവർ കൊടുക്കുക അതല്ലാതെ അതിൻ്റെ ഒരു ന്യൂട്രിറ്റീവ് വാല്യൂക്കോ അതിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിനോ അല്ല ബിസ്ക്കറ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ ഒരു മെയിൻ ഫുഡിൽ ഒരിക്കലും വരികയില്ല സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലുള്ള നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബിസ്ക്കറ്റ് ബ്രെഡ് ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു മെയിൻ ഫുഡിൽ ആക്കാനുള്ള ഒരു സമയം അതിന് കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ല പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് നല്ലത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ബിസ്ക്കറ്റുകൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യാതൊരു ഗുണവും ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല അതുപോലെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ബേക്കറികളും എന്താ പറയുക ഞാൻ പറയുക തുണിക്കടകളും മരുന്ന് കടകളും ആശുപത്രികളാണ് പറഞ്ഞത് ഇതെല്ലാം ഒരു ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നല്ലൊരു ഇതാ ഗ്രോത്ത് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുകയില്ല ബേക്കറിയിൽ കിട്ടുന്ന പല സംഭവങ്ങളും പല സംഭവങ്ങളും ഹെൽത്തിന് ഗുണം ചെയ്യുകയില്ല ഇന്ന് എന്താണ് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന നമ്മൾ ഈ വീനിങ്ങിൽ മാറിപ്പോകണ സാരമില്ല നമുക്ക് വൺ ഉണ്ടാകുന്ന ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താണ് ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അസുഖങ്ങൾ എന്താണ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസ് എന്ന് പറയും ജീവിതശൈലി ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ കൊളസ്ട്രോള് പ്രഷർ ഷുഗർ അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റിസ് അതേപോലുള്ള ഹാർട്ടിനുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ലിവറിനുള്ള പ്രശ
അത് കാണിക്കണ്ട എന്നുള്ളതല്ല പക്ഷെ വീട്ടിൽ വാങ്ങിച്ച് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് കുഞ്ഞിന് വിശക്കുന്ന സമയത്ത് ബിസ്ക്കറ്റ് ടിന്നിൽ നിന്ന് എടുത്ത് രണ്ട് ബിസ്ക്കറ്റ് കഴിക്കുക അതുകൊണ്ട് യാതൊരു ഗുണവും കുഞ്ഞിന് വളർച്ച ഉണ്ടാവുകയില്ല എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആറുമാസമാകുമ്പോൾ ഒരു ഉള്ള അതേ വെയിറ്റ് ആയിരിക്കും എട്ട് മാസം എട്ട് മാസമുള്ള അതേ വെയിറ്റ് ആയിരിക്കും പത്ത് മാസം ആകുമ്പോഴും വരുന്നത് കാരണം ഗ്രോത്ത് ഇല്ല ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഗ്രോത്ത് ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റോഡ് ടു ഹെൽത്ത് ചാർട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആ ഓരോ സമയത്തുള്ള വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ചെയ്ത് വരണം പിന്നെ ഈ വീനിങ് ഫുഡ് നമ്മളിപ്പോൾ തുടങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഫുഡ് പിന്നെ ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു ഫുഡ് പിന്നെ പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വേറൊരു ഫുഡ് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം സപ്പോസ് ഈ അമ്മ വന്ന് ജോലിക്കൊക്കെ പോവുകയാണ് മുലപ്പാൽ നമുക്ക് ഫുൾ ടൈം കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മ വന്ന് രാവിലെയും രാത്രിയും മുലപ്പാൽ കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കി സമയത്ത് പാൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് പാലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എത്ര നേരമാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് വീനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കഴിയുന്നതും നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഖര രൂപത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം വീനിങ് ഫുഡ് സോളിഡ് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നതിന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം അമ്മ ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അമ്മ ഒമ്പത് മണിക്ക് ജോലിക്ക് പോയി അഞ്ചരയ്ക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒമ്പത് മണിക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അമ്മയ്ക്ക് മുലപ്പാൽ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എട്ടരയ്ക്ക് മുലപ്പാൽ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഒരു പത്ത് മണിയാകുമ്പോൾ കുഞ്ഞിന് കുറുക്ക് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണി അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടര ആവുന്ന സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പാൽ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നല്ല നല്ലതായിട്ടുള്ള നമുക്ക് ലോക്കലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പശുവും പാല് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഡയറി മിൽക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല നല്ല മിൽമ പാല് നല്ലത് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ പറയാറ് അതിൽ കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഒരു പന്ത്രണ്ടര ആവുന്ന സമയത്ത് ഒന്നുകൂടി ഒരു പാല് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞു അത് ഗ്ലാസ്സിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഗ്ലാസ്സിലോ പാലാടയിലോ കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഫീഡിംഗ് ബോട്ടിൽ കഴിയുന്നതും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക മനസ്സിലല്ലേ ഫീഡിംഗ് ബോട്ടിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുലപ്പാല് കുടിക്കുന്നത് വിഷമായിരിക്കും കുഞ്ഞു അപ്പൊ പന്ത്രണ്ടര ആവുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് പാല് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് മണി കുഞ്ഞു ഉറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ രണ്ടര മൂന്ന് മണിക്ക് ഒന്നുകൂടി കട്ടിയിട്ടുള്ള ആഹാരം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അമ്മ വന്നതിന് ശേഷം അമ്മ ഒന്ന് മേല് കഴുകിയതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ചര ആറ് മണിയാകുമ്പോൾ മുലപ്പാൽ കൊടുത്താൽ മതിയാകും അപ്പൊ ഒരു നേരം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അമ്മ വരാൻ ലേറ്റ് ആവുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം രണ്ടു നേരം എത്ര പാല് കൊടുക്കാം എത്ര കുഞ്ഞു കുടിക്കുന്നു അത്ര തന്നെ കൊടുക്കാം അല്ല ഇപ്പൊ ചിലരുടെ ഒക്കെ വീട്ടിൽ ഒരു ഇതുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പേഷ്യൻസ് വരുമ്പോഴും അതല്ലാതെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ പാലെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് കൊടുക്കും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കൊച്ചു കൊടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ വീണ്ടും കുറച്ചെടുത്ത് കൊടുക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതാണ് അതെനിക്ക് പാലെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റിൽ എത്ര കുടിക്കുന്നു അത് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ കുഞ്ഞിന് ആ പാല് കൊടുക്കാതിരിക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പാല് കൊടുക്കുന്നത് കുഞ്ഞിന് വിശപ്പ് ഉണ്ടാക്കുകയില്ല പാല് നല്ലൊരു ഭക്ഷണമാണ് ഒരു പ്രായം വരയ്ക്കും പക്ഷെ പാല് കൂടുതൽ കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് രക്തക്കുറവ് ഉണ്ടാക്കും അയേൺ ഡെഫിഷ്യൻസി പാലില് അയേൺ കണ്ടന്റ് വളരെ വളരെ തുച്ഛമാണ് വളരെ കുറവാണ് അപ്പൊ പാല് കൂടുതൽ കുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വിശപ്പ് കുറവ് വരുന്നുണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അയേൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പാല് കുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അയേൺ ഡെഫിഷ്യൻസി വരും അയേൺ ഡെഫിഷ്യൻസി വന്നാൽ വിശപ്പില്ലായ്മ അപ്പൊ മറ്റു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ പാല് മാത്രം കുടിച്ചുണ്ട് അത്തരം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പാല് നിർത്താനാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിർത്താനാണ് പറയുക പിന്നെ ഈ വെജിറ്റബിൾസ് നമ്മൾ ഈ വീനിങ് ഫുഡ് പറഞ്ഞില്ലേ ഈ കായ ഇത് കുറുക്കി ആ കുറുക്കുന്നതിൽ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ ഒരു നമ്മൾ ഒരു റാഗി ഒക്കെ കൊടുക്കുകയാണ് കുറച്ച് ഒരു രണ്ടാഴ്ച കൊടുത്ത് കൊച്ചിന് അത് ഇഷ്ടമായി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ രസമോ എന്തെങ്കിലും കൂട്ടാനും എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ അതിലിട്ട് ഒഴിച്ച് കുഞ്ഞിനേതാണ് ഇഷ്ടം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ എത്രയും ചെറിയ പ്രായത്തിൽ നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ കൊടുത്തു തുടങ്ങി ആ ക
കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരോ ചോദിച്ചു തടി കൂടാൻ വേണ്ടിയാണ് തടിക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഹെൽത്തി ഫാറ്റ് ആണ് അതിൽ അല്ലെ വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ചോറ് പിന്നെ ചെറുപയർ അത് വേവിച്ച് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനിയിപ്പോ ഇതിലത്തെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പിള്ളേരുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ കുത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കാം കേട്ടോ ആറ് വയസ്സ് നാല് വയസ്സ് കൊച്ചുങ്ങളുടെ ഇതൊന്നും അല്ല ഇത് വീനിങ് ഫുഡ് എന്ന് പറയുമ്പം ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ പുതിയ ഫുഡ് കുട്ടിക്ക് മുലപ്പാലിന്റെ കൂട്ടം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഈ സെഷന് കേട്ടോ ആ വി ആർ ഫൈൻ ഹലോ 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 അശ്വതി എല്ലാവർക്കും ഹായ് 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 വെയിറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു കുറച്ച് വൈകിപ്പോയി അല്ലേ പത്ത് മിനിറ്റ് വൈകിപ്പോയി അല്ലേ സാറിന് കേട്ടോ സാറിന് പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു താഴെ ഒരു മിനിറ്റ് എന്താ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഇത് കുറച്ച് വലുതാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കണ്ണട മാറ്റേണ്ടി വരുമെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു മിനിറ്റ് റൈറ്റ് ആ ആ എന്താ നാലാം മാസത്തിൽ കുഞ്ഞിന് ബിസ്ക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടോ കുഴപ്പമുണ്ട് ഈ സെഷനിൽ സാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് മോൾ ഈ വീഡിയോ ഈ സെഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയി വീഡിയോ കാണും കേട്ടോ പൊതുവെ തന്നെ ബിസ്ക്കറ്റുകൾ നല്ലതല്ല മാം രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് കണ്ടതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം താങ്ക് യു കുറെ നാളെ ഞാനും സാറിനോട് പറയണു ഓരോ കാര്യങ്ങളും കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല മുലപ്പാൽ വർദ്ധിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ടിപ്പ് അത് ഞാൻ വേറെ വീഡിയോ ഇടാം കേട്ടോ കാത്തിരുന്ന വീഡിയോ അശ്വതി എൻ്റെ മോൾക്ക് പത്ത് മാസമായി പ്രിയങ്ക പറയുന്നു അവൾക്ക് നാല് മാസമായി കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ലൂസ് മോഷൻ ആണ് സ്കാനിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം ചെയ്ത് പ്രോബ്ലം ഇല്ല കുട്ടിക്ക് അസുഖം മാറുന്നില്ല എന്താ ചെയ്യാ മോളെ അത് നോക്കന്നെ വേണ്ടി വരും എന്താണ് കാരണം എന്നുള്ളത് മിൽക്ക് അലർജി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ആ ചിലപ്പം മിൽക്ക് ലാക്ടോസ് ഇൻടോളറൻസ് ഉണ്ടാവാം എന്നുള്ളത് അറിയില്ല പാൽ വേണേ ഒഴിവാക്കി നോക്കൂ അല്ല അല്ല അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മൾ കാണാണ്ട് പറയാനും പറ്റില്ല അല്ലെ അത് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർസ് പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ ലാക്ടോസ് ഇൻടോളറൻസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ എല്ലാ ഡോക്ടർസ് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോയി ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചു നോക്കുക അങ്ങനെ വല്ല ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചു നോക്കൂ കേട്ടോ പിന്നെ സംഗീത ശ്രീജിത് എൻ്റെ മോന് മൂന്ന് മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞു അവന് നല്ല വിശപ്പാണ് പാൽ മതിയാകുന്നില്ല മറ്റെന്താണ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക മോൾ നന്നായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി പാലുണ്ടാക്കി കൊടുക്കും മൂന്ന് മാസത്തിൽ വീനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതല്ല കുട്ടി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വലിപ്പം കൂട്ടുക എന്നുള്ളത് അല്ല ആവശ്യമുള്ളത് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ളൊരു തോതിൽ വളരണം നിങ്ങൾ കുറെ കൂടി വെജിറ്റബിൾസ് കഴിച്ച് നല്ലോണം വെള്ളം കുടിച്ച് മുലപ്പാൽ സമാധാനം മുലപ്പാൽ കൊടുക്കും പിന്നെ വേറെ ഏതോ ഒരു സെഷനിൽ വേറെ ഒരു കുട്ടി പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് ഞാൻ ഏതോ ഒരു ഈ മുലപ്പാലിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ്ങിൻ്റെ സെഷനിൽ തന്നെ ഏതോ ഒരാൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ആളുടെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കുട്ടി എന്താ മറ്റേ ഫോർമുല മിൽക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് നല്ല തടിയുണ്ട് ഇവളുടെ കുട്ടി മുലപ്പാൽ മാത്രം കുടിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് തടിയില്ല എന്ന് അപ്പോഴാണ് സാറിനോട് പറഞ്ഞപ്പം സാർ പറഞ്ഞു ഉത്തരം സാർ ഒന്നും കൂടി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുതരും അല്ല ഫോർമുല ഫീഡ് അല്ലെങ്കിൽ പശുവിൻ പാല് കുടിക്കുന്ന കൊച്ചുങ്ങൾ മുലപ്പാല് അമ്മയുടെ പാല് കുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെക്കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടി പെട്ടെന്ന് വളരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം അതിൽ പ്രോട്ടീൻ്റെ അംശം കൂടുതലുണ്ട് പക്ഷെ ഓരോ മൃഗങ്ങൾക്കും ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു തോതിലുള്ള വളർച്ചയാണ് വേണ്ടത് മനുഷ്യ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വളർച്ച ഉണ്ടാവുന്ന ബ്രെയിൻ ആണ് നമ്മൾ ബ്രെയിൻ്റെ പവർ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണ് കൈൻ്റെയും കാലിൻ്റെയും ബലം കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നത് പശുക്കുട്ടിയും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു മൃഗങ്ങളും അങ്ങനെയല്ല ബ്രെയിൻ അവരുടെ ചെറുതാണ് അവർക്ക് അത്രത്തോളം തല തലച്ചോറിന് വികാസം ഉണ്ടാവേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അത്രത്തോളം പ്രവർത്തനം ഉള്ളൂ ബ്രെയിനിന് നമ്മളുടെ ബ്രെയിൻ അങ്ങനെയല്ല ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വളരുന്നത് തലച്ചോറാണ് രണ്ട് വയസ്സായിരിക്കും തല തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ചൂട് കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം രക്തോട്ടം കൂടുതലാണ് ബ്രെയിനാണ് വളർന്നത് തലയാണ് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി ഒരു അമ്മയുടെ കുഞ്ഞിൻ ഒരു അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന മുലപ്പാല് കൊടുത്താൽ മാത്രം വളർച്ച ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നീതു ഞാൻ എന്റെ മോന് കായപ്പൊടിയും റാഗിയും ഗോതമ്പും കൊടുക്
മുത്താറി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ മുത്താറി എന്നുള്ളത് തന്നെ റാഗി തന്നെയാണ് അഞ്ചു മാസമായി കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങാം അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാം വേറെ വഴികളെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അഞ്ചു മാസം വരെ കൊടുത്തില്ലല്ലോ അതൊരു നല്ല കാര്യം ഗായത്രി എന്റെ കുഞ്ഞിന് ഒൻപത് മന്ത്സ് ആയപ്പോഴേക്കും പാല് കൂടി നിർത്തി ബാക്കി എല്ലാ ഫുഡും കഴിക്കുന്നുണ്ട് പാല് കൂടി ഒമ്പത് മന്ത്സ് ഒമ്പത് മന്ത് കിട്ടിയാൽ മതിയോ കുഞ്ഞിന് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം വരുമോ ഇല്ലല്ലോ അല്ലെ പ്രോബ്ലം ഒന്നും വരില്ല പാല് കൂടി മറ്റു പാലുകൾ ഫീഡിംഗ് ബോട്ടിലൊക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രത്തോളം നല്ലതല്ല പക്ഷെ മറ്റു ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക മറ്റേതൊക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത് കുട്ടി എല്ലാ ഫുഡും കഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല ഹായ് ഡോക്ടർ മൂന്ന് വയസ്സായ കുട്ടിക്ക് ഒരു വീക്ക് എത്ര ഏക്ക് കൊടുക്കാം ഒരു ദിവസം പകുതി മുട്ട കൊടുത്താൽ മതിയാവും സാധാരണ നിലയ്ക്ക് പതിനഞ്ച് വയസ്സായതിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പിന്നെ രജിത ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് പ്രസ് മീറ്റിലായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ടെൻ ഡേയ്സ് ആയിട്ട് ഡോക്ടർ എന്താ സമ്മതിച്ചതും അല്ല ഫോർമുല മിൽ കൊടുക്കാൻ അങ്ങനെ പ്രസ് മിൽ കിൽക്കാതെ വന്നാൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്താണോ ഉള്ളത് ബ്രസ് മിൽക്ക് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക ഇനിയിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ് പോയിട്ട് കഴിഞ്ഞ് പോയതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല കേട്ടോ അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് ഇനിയിപ്പം ഗിൽറ്റി ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റബോധം വന്നിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല അടുത്ത കുഞ്ഞിന് ഇനിയിപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പ്രഗ്നൻസി ആണ് ഇതൊന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ഡെലിവറിക്ക് എന്തായാലും അതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് ആലോചിക്കണം അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടും പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ തന്നെ നമ്മൾ പ്രസവം കഴിഞ്ഞാൽ മുലപ്പാൽ വരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കേട്ടോ പിന്നെ രജിത നമ്മളൊരു ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ പറയുന്ന സമയത്ത് ഇതേപോലെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ബാധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് സ്ട്രെസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ബ്രസ് മിൽക്ക് വന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതിനെന്താണ് കാരണങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത് പിന്നെ ബ്രസ് മിൽക്ക് വരിക എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അമ്മയും കുഞ്ഞുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബോണ്ടിങ്ങിലാണ് വരുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം ആയിരിക്കുന്നില്ല കുഞ്ഞിനെ പിടിക്കുന്നത് ശരിയായി ഉണ്ടാവില്ല എന്തൊക്കെ നോക്കിയാൽ മാത്രമേ പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ അത് ഞാൻ ആ ബ്രസ് ഫീഡിങ്ങിന്റെ സെഷനിലും പറഞ്ഞിരുന്നു പൊസിഷനിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്കതിപ്പം കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ബ്രസ് മിൽക്കിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ബ്രസ് മിൽക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ നത്തിങ് നത്തിങ് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞുതരും ആവശ്യമുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഫോമുല ഫീഡ്സിനെ കുറിച്ച് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞുതരും നീത്തു ജിത്തു കാടമുട്ടയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ എവിടെ എവിടെ പോയി പീഡിയാഷുവർ നല്ലതാണോ പശു പാലിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ കപ്പക്കെട്ട് വരുന്നു പീഡിയാഷുവർ എന്നുള്ളതൊക്കെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് കുഴപ്പമില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണമുണ്ടെന്നൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടായി കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം തന്നെയാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് സുൽഫത്ത് സുൽഫത്തിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ജസ്റ്റ് വായിക്കാം പക്ഷെ ആൻസർ ഈ സെഷനിൽ തരാൻ പറ്റില്ല അതിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ സെഷൻ വേണ്ടി വരും കേട്ടോ ഫീഡിംഗ് ബോട്ടിൽ കൊടുത്താൽ ഹാർട്ടിന് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടോ അതോ മുലപ്പാൽ എന്താ കുടി കുറയും എന്നുള്ള പ്രോബ്ലം മാത്രമാണോ അല്ല ഒരുപാട് പ്രശ്നമുണ്ടോ അല്ലേ അത് അതിലേക്ക് തടങ്ങി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഒരു അരമണിക്കൂർ സംസാരിച്ചാലും തീരാൻ അണുബാധകൾ കൂടുതലായിരിക്കും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുള്ള പ്രശ്നം അണുബാധ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ വളരെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരു വേറെ സെഷൻ തന്നെ ചെയ്യാം ഫീഡിംഗ് ബോൾസ് ബോട്ടിൽ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സമീപ ഭാവിയിലും ദീർഘകാലം കഴിഞ്ഞും എല്ലാം കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വേറെ വീഡിയോ തന്നെ ഇടാം അതാണ് നല്ലത് റദീൻ ബേക്കൂർ എൻ്റെ മോൾക്ക് ഒരു വയസ്സായി അവൾ ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ല എന്താ സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ ഒരു വയസ്സ് ഒന്നും കഴിക്കുന്ന പാല് കുടിക്കുന്നില്ലേ മക്കളെ ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ലേ അപ്പൊ പതിനെട്ട് അടവ് നോക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ കുട്ടികൾ ചില കുട്ടികൾ കുറച്ച് കഴിക്കാൻ പാടുപെടും ചീസ് കൊടുക്കാമോ അക്സർ എത്ര വയസ്സിലായി എത്ര വയസ്സായി കുഞ്ഞേ അക്സർ ഒരു വയസ്സിന് ശേഷം ഒക്കെ കൊടുക്കാം പി സി ഒ ഡി കുറിച്ച് സജ്ജന അടി വാങ്ങും ബേബി ഒത്തിരി ഗ്യാഗ് ചെയ്യുന്നു പേടിക്കാണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഹണി സാറോ ചോദിക്കുന്നു
തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് ഒരേ ഇതിൽ തന്നെയാണ് നിന്നത് അമ്മയ്ക്ക് ചിക്കൻ ബോക്സ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കുഞ്ഞിന് ഇൻഫെക്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാകാവുന്നതാണ് മുലപ്പാൽ തീർച്ചയായിട്ടും കൊടുക്കണം അമ്മയുടെ ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ സാർ പറയട്ടെ സാറിന് എന്തൊക്കെയോ കൂടി ഈ വീനിങ് ഫുഡ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്ര സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു ട്രഡീഷണൽ വീനിങ് മെത്തേഡ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് കട്ടിയായിട്ടുള്ള ആഹാരം പതുക്കെ പതുക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഈ ട്രഡീഷണൽ വീനിങ് ഇന്ന് പല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും വേറൊരു മെത്തേഡ് ഓഫ് വീനിങ് അത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതിന് പറഞ്ഞത് ബേബി ലെഡ് വീനിങ് കുഞ്ഞു തന്നെ തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു വീനിങ് ഫുഡ് ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കുഞ്ഞിന് ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രായമായി കഴിയുമ്പോൾ തനിയെ ഇരിക്കാം ഒരു ഹൈ സ്റ്റൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ചെയർ അതിൽ കുഞ്ഞിന് തനി ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റെല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് കുഞ്ഞിനും കുഞ്ഞിനായിട്ടുള്ളൊരു കസേര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു കസേരിൽ തന്നെ കുഞ്ഞ് വീഴാതിരിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം അതിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകും അതിൽ തന്നെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പ്ലേറ്റ് അതിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു നമ്മളൊക്കെ എഴുതുന്ന ഒരു ഒരു ഇത് വയ്ക്കുമല്ലോ എന്താ പറയുക അതിന് കുഞ്ഞ് വീഴുകയില്ല കുഞ്ഞിന് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കസേരിൽ ബെൽറ്റ് വെച്ച് ഇതുണ്ടാവും അതിൽ കുഞ്ഞിന് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിടിക്കാനും വായിലേക്കിടാനുമുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ അതായത് കുഞ്ഞിന് ഫുള്ളായിട്ട് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആറുമാസം ഉള്ളൊരു കുഞ്ഞിന് ക വിരലുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ എടുത്ത് പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരുമാതിരി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കുറച്ച് നീളത്തിലുണ്ടാവണം കുറച്ച് കട്ടി കട്ടി കുറഞ്ഞിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള അത് എന്താ പറയുക വെജിറ്റബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടറ്റോ പൊട്ടറ്റോ ഒന്ന് പുഴുങ്ങിയത് പകുതി പുഴുങ്ങിയത് അത് പ്ലേറ്റിൽ ഇട്ട് കൊടുത്ത് അത് കുഞ്ഞ് തനിയെ എടുത്ത് കുഞ്ഞിന്റെ വായിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു കുഞ്ഞ് കടിക്കുന്നു കുഞ്ഞ് അത് ചവച്ചു നോക്കുന്നു അത് കുഞ്ഞിന് കുഞ്ഞിന് വായിക്കകത്തുള്ള എന്താ പറയാ ഭക്ഷണം നമ്മൾ ഈ വീനിങ് സമയത്ത് എന്താണ് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ സെമി സോളിഡ്സ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുഞ്ഞിൻ്റെതായിട്ടുള്ളൊരു കോപ്പറേഷൻ പലപ്പോഴും ആവശ്യം വരുന്നില്ല കുഞ്ഞിൻ്റെതായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ബുദ്ധിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് പലപ്പോഴും വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് കുഞ്ഞിന് വായിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു സ്വാളോയിങ് റിഫ്ലക്സ് മാത്രമേ അവിടെ വരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ കുഞ്ഞിൻ്റെ വായിക്കകത്ത് വെച്ച് ഈ ഭക്ഷണത്തെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചലിപ്പിക്കാനും നാവിൻ്റെ ഇടയിൽ വയ്ക്കാനും ആ ഒരു മോണകൾ കൊണ്ട് ചവയ്ക്കാനും ഉള്ള ഒരു സ്റ്റിമുലേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ ബേബി ലെഡ് വീനിങ് നേരിട്ട് കട്ടിയായിട്ടുള്ള ആഹാരം കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കുകയാണ് അത് മറ്റുള്ളവരെല്ലാവരും കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് കുഞ്ഞിനൊരു പ്ലേറ്റിൽ ഇതേപോലെയുള്ള അത് നിങ്ങളൊന്ന് നെറ്റിൽ നോക്കുക ഇത് പല കൺട്രീസിലും ഇപ്പൊ വളരെയധികം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് കുഞ്ഞ് സ്വയമായി എടുത്തു കഴിക്കുന്നു കുഞ്ഞ് സ്വയമായി എടുത്ത് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ഒരു ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ ചോക്കിങ് എന്നുള്ള വരാനുള്ള സാധ്യത അല്ലല്ല ഗാഗിങ് ഗാഗിങ് എന്നുള്ളത് വരാൻ സാധ്യത ചോക്കിങ് വരെ വരില്ല എന്നുള്ളതാണ് ചോക്കിങ് ശ്വാസനാളത്തിലേക്ക് പോകുക എന്നുള്ളതാണ് ഗാഗിങ് എന്നുള്ളത് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ഓക്കാനും ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ ആ കുഞ്ഞു തന്നെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഭക്ഷണത്തോടുള്ളൊരു താല്പര്യം കാണിച്ച് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും കേൾക്കുന്നില്ല ഞാൻ വളരെ അപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോ പക്ഷെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഈ ബേ എന്താ ബേബി ലെഡ് വീനിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകമായ ഒരു സെഷൻ തന്നെ ഇടാം സാർ ഇപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയട്ടെ കേട്ടോ അതൊരു വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അല്ലേ എനിക്കിതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയാൻ അറിയില്ല സാർ പറയും അതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പം കേൾക്കുണ്ടോ ഹലോ സൗണ്ട് ഇപ്പം കേൾക്കുണ്ടോ ഇപ്പം വരുമായിരിക്കും ഒരു മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഒരു മിനിറ്റ് അത് ലാഗ് കഴിഞ്ഞ് കേൾക്കും ഞാൻ ശരിയാക്കി ഇത് ശരിയാക്കി ഞാൻ അപ്പോൾ
ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് കുഞ്ഞിന് ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഉള്ള ഒരു ഇതാണ് ഇതുകൊണ്ടുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് അവർ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ സ്പൂണോട് എടുത്തു കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഓവർ ഫീഡിംഗ് വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഭക്ഷണം അത് ഇപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ബിരിയാണി കഴിച്ചാൽ നമ്മൾ വയറ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫുള്ളായി കഴിക്കും അത് ഓവർ ഫീഡിംഗ് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഈ ബേബി എന്താ പറയുക ബേബി ലെറ്റ് വീനിങ്ങിൽ വരുന്ന സമയത്ത് കുഞ്ഞിന് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം കഴിച്ച് അത് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണെങ്കിലും അവരൊരു സമയത്ത് അത് നിർത്തുന്നു അത് ആ ഒരു ജീവിത ശൈലി അവർക്ക് ആ ഒരു ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഓവർ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്ത് ഒരുപാട് ഗുണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ആവേണ്ടത് കേട്ടോ പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു ഇതെന്താ വെച്ചാൽ ആ മുറി മുഴുവനും കുഞ്ഞ് മുറിച്ചേടാം അതൊരു കളിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അമ്മമാർക്കൊക്കെ അപ്പോ അത് അത് ആലോ അത് ശരിക്കും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പല ഇതിലും നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ആ ഒരു ഇതില് കാരണം നമ്മള് സ്പൂൺ കൊണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പർപ്പസ് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എല്ലാരും ഒന്ന് നോക്കുക ബേബി ലെറ്റ് വീനി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത് കാര്യമായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഇതില്ല അപ്പൊ ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞെന്താ ആറുമാസം വരെ ബ്രസ് മിൽക്ക് മാത്രം ഞാനൊന്ന് സംപ്രൈസ് ചെയ്യാം ഏറ്റവും പറഞ്ഞു കേട്ടോ ആറുമാസം വരെ ബ്രസ് മിൽക്ക് മാത്രം വെള്ളമൊന്നും കൊടുക്കരുത് ആറുമാസം കഴിഞ്ഞാൽ വീനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം വീനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ട്രഡീഷണൽ വീനിങ് ഉണ്ട് ബേബി ലെഡ് വീനിങ് ഉണ്ട് ബേബി ലെഡ് വീനിങ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ വേണമെങ്കിൽ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന അമ്മമാർ ധാരാളം സമയമൊക്കെയുള്ള അമ്മമാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ അങ്ങനെയാൽ അത് ഭാവിയിലേക്ക് നല്ലതേ ചെയ്യുള്ളൂ ജോലിക്ക് പോകുന്ന അമ്മമാർക്ക് ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പിന്നെ വേണ്ടത് ഈ വീനിങ് ഫുഡ് തുടങ്ങുമ്പം ആദ്യം ഒരു ഫുഡ് മാത്രം തുടങ്ങുക ഒന്നിൽ കായ അല്ലെങ്കിൽ റാഗി അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തുടങ്ങുക ഒരാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ച അത് ഒരു നേരം കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ നേരം നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പം വേറൊരു ഫുഡ് തുടങ്ങുക അതും ഒരു രണ്ടാഴ്ച കൊടുത്തിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ഫുഡ് തുടങ്ങുക അല്ലെ എല്ലാം കുറേശ്ശെ കുറച്ച് എത്ര അളവ് എന്നുള്ളത് കുഞ്ഞ് എത്ര കഴിക്കുന്നു എന്നനുസരിച്ചിട്ട് ഇരിക്കും പിന്നെ സോൾട്ടും ഷുഗറും ഒക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ഈ ചോറൂണൊക്കെ കഴിഞ്ഞാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ആറാം മാസത്തിലല്ലേ ചോറൂണ് അപ്പോൾ അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ചില നേരത്തെ സോൾട്ട് ചില നേരത്തെ ഷുഗർ കുട്ടിക്ക് ഏതാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ച് നോക്കി കൊടുക്കാം പിന്നെ ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ സാധനങ്ങൾ ഫ്രൈഡ് ഐറ്റംസ് ബേക്കറി സാധനങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോലും നമ്മൾ ഈ വറുത്ത് പൊരിച്ചിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും കഴിയുന്നതും കൊടുക്കാതിരിക്കുക ഫിഷൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളെ കൊടുക്കാം മുട്ട കൊടുത്തു തുടങ്ങാം വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം കൊടുത്തു തുടങ്ങാം വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ കുക്കറിൽ വെച്ച് വേവിച്ച് നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് മാഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചോറും പരിപ്പും അല്ലേ ഓരോ ദിവസം ഓരോ വെജിറ്റബിളും നെയ്യ് കുട്ടികൾക്കും ഈ കടുകൊക്കെ വറുത്ത് നമ്മൾ നന്നായി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ കുറച്ച് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് കൊടുക്കാം ബിസ്ക്കറ്റ് ബാക്കി സാധനങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കരുത് അമ്മയ്ക്ക് മുലപ്പാലുണ്ടെങ്കിൽ മുലപ്പാല് മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ വേറൊരു പാലും കൊടുക്കരുത് ആറാം മാസത്തിന് ശേഷവും മുലപ്പാൽ ഇല്ലെങ്കിൽ രാവിലെയും വൈകിട്ട് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വേണമെങ്കിൽ അല്ലേ മറ്റേ പാല് ഗ്ലാസ്സിലോ പാലാടയിലോ നോ ഫീഡിങ് ബോട്ടിൽ അറ്റ് ആൾ അല്ലേ ഒരു വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേക്കും കുഞ്ഞ് എല്ലാ അമ്മ വീട്ടിൽ മുതിർന്നവർ കഴിക്കുന്ന എല്ലാ ഭക്ഷണവും കഴിക്കണം അളവ് കുറവായിട്ട് പിന്നെ ചില ഫുഡ് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് കൊടുക്കണം അല്ലേ കുട്ടികൾക്ക് എരിവ് എണ്ണ അധികം കൊടുക്കരുത് മസാല മസാലയൊക്കെ കൊക്കനട്ട് ഓയിൽ നല്ലതാണ് വെണ്ണ നെയ് ഇതെല്ലാം കുട്ടിക്ക് നല്ലതാ തടി കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല നല്ല ഫാറ്റ് അവരുടെ ബ്രെയിൻ ഗ്രോത്തിനുള്ള ഇത്രയൊക്കെയാണ് ക്ലീനിങ് സെഷൻ റൈറ്റ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഗുണം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ പിന്നെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു മിനിറ്റ് മോൾക്ക് രണ്ടര വയസ്സ് അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് അതുകൂടി ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാം മോൾക്ക് രണ്ടര വയസ്സാകുന്നു ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് കെ ജി ഉണ്ട്
പറ്റി പിടിക്കാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട് പാൽ കുടിച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കുന്ന നല്ലതാണ് രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പശുവിൻ പാൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പാലുകൾ കൊടുക്കും നല്ലതല്ല മുലപ്പാൽ കൊടുക്കാം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പക്ഷേ മറ്റു പാലുകൾ പശുവിൻ പാലൊക്കെ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് രാത്രി ഉറക്കത്തിലും ഒന്നും കൊടുക്കരുത് ജ്യോതി ജ്യോതി മുലപ്പാൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ കിടന്നുകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് മോശമാണ് മക്കളെ ഞാൻ ഇത് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ്ങിൻ്റെ സെഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് പോയി കാണും കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നില്ല സാറും പറയാൻ പോകുന്നില്ല ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ്ങിൻ്റെ സെഷനുണ്ട് വിവരിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എത്ര മാസം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എങ്ങനെ കൊടുക്കണം എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ പോയി കാണും എന്താ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ തലച്ചോറ് വളർന്നു വരുന്ന സമയത്ത് തലയ്ക്ക് രക്തോട്ടം കൂടുതലായിരിക്കും എൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ തലയ്ക്ക് ചൂ ഹെഡിന് നല്ല ചൂടുണ്ട് ആ എന്താ സാർ ഇത് പറഞ്ഞാൽ ആ തലച്ചോറ് വളർന്നു വരികയാണ് രണ്ട് വയസ്സ് ഏഴ് വന്ന നാല് വയസ്സ് വരെ തലച്ചോറിന് വളർച്ചുള്ളൂ ഈ സമയത്ത് തലയ്ക്കുള്ള രക്തോട്ടം കൂടുതലായിരിക്കും ചൂട് കൂടുതലായിരിക്കും വിഷമിക്കായിരിക്കും കൂടാൻ പ്രഗ്നൻസി തന്നെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഹൈ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളെയൊക്കെ ഒന്ന് വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യത്തിൽ അതിന് ശേഷം പോവാം ഇതിലോട്ട് വരും ഓക്കെ റൈറ്റ് ഓക്കെ റൈറ്റ് അപ്പോൾ എനിക്ക് എനിക്ക് നിങ്ങളോടെല്ലാം എനിക്ക് ആ എസ് എച്ച് എസ് എച്ച് ആസ്മ മറ്റ് വൈകല്യങ്ങളൊക്കെ എത്രാമത്തെ മന്താണ് കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് മക്കളെ അതൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ കാരണം ചിലർക്കൊക്കെ ഒരു നേരത്തെ തന്നെ തുടങ്ങും ചിലർക്ക് വൈകി തുടങ്ങും അതൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിന് സാറിനോട് തന്നെ ചോദിക്കണം സാറങ്ങ് പോയി ഇന്നിപ്പോൾ വീനിങ് ഫുഡിൻ്റെ സെഷൻ ആയിരുന്നില്ലേ സാറങ്ങ് പോയി ഇനി പിന്നീട് ഒരു സെഷൻ വെക്കാം കേട്ടോ ഈ ബേബി ലെഡ് വീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്കൊന്ന് നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കൂ നമുക്ക് പറ്റുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു സെഷൻ വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ചാനലിൽ എൻ്റെ താല്പര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചാനൽ ചുമ്മാ ഈ പ്രഗ്നൻ്റ് ആകാത്തവർക്കും ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി നേരിടുന്നവർക്കും വേണ്ടി മാ പി ഉള്ളവർക്കും വേണ്ടി മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമുള്ളതാവണം അതിനാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള പേഴ്സണൽ സമയം പോലും ഞങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇതിനു വേണ്ടി ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മെനക്കെടുന്നത് ഞാൻ സാറിനെ കൂടി പിടിച്ചോണ്ട് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മാത്രം ഈ ചാനലിൻ്റെ വർക്കിന് വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോഴും സത്യം പറഞ്ഞാൽ സാറിനെയും അത് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഞാൻ വീട്ടിലത്തെ പല കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട പല ആ ഒരു സമയവും എല്ലാം വെട്ടി കുറച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ചാനലിൻ്റെ വർക്കിനായിട്ട് വരുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ അത് എല്ലാവരും പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്ക് വിഷമമാണ് ഞാനിട്ട പല വീഡിയോസും പലരും നേരെ കാണാണ്ട് വീണ്ടും അതിനിട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നു പ്ലേ ലിസ്റ്റ് നോക്കാൻ പോലും നിങ്ങൾക്ക് സമയമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്നും നിങ്ങളിങ്ങനെ വഴക്ക് പറയും എന്നിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ വീഡിയോസ് ഉണ്ടാക്കി ഇടുകയും ചെയ്യും അതാണ് എൻ്റെ വിഷമം അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം തമിഴാണോ അതെ അതെ തമിഴാണ് ആ ഞങ്ങൾ തമിഴ് ബ്രാഹ്മിൻസ് ആണ് വീട്ടിൽ തമിഴാ സംസാരിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ തമിഴാ സംസാരിക്കുന്നത് പിന്നെന്താ പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നും ചിലപ്പോൾ ഒരു ചിറ്റ്ചാറ്റ് വീഡിയോ ആവാം എന്ന് ഒരു ചിറ്റ്ചാറ്റ് വീഡിയോ ഒക്കെ വന്നാലോ എനിക്ക് ബോർ അടിച്ചു ഇങ്ങനെ നിങ്ങളോട് എല്ലാം ഈ മെഡിക്കൽ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം സംസാരിച്ച് അപ്പം നമുക്ക് നാളെയോ മറ്റന്നാളോ ഒരു ചിറ്റ്ചാറ്റ് വീഡിയോ ആകാം വെറുതെ ഒരു വീഡിയോ വെറുതെ ഒരു വെറുതെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ചിറ്റ്ചാറ്റ് വീഡിയോ ഓക്കെ റൈറ്റ് അപ്പോൾ പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവരും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക സമാനമായിട്ടിരിക്കുക കുഞ്ഞുങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രസവിച്ചിട്ടാൽ പോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് എങ്ങനെയൊക്കെയൊക്കെ വളർത്തിയാൽ പോരാ നല്ല രീതിയിൽ വളർത്തണം ആദ്യത്തെ രണ്ട് വർഷം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതിൽ ഈ ആറുമാസം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ വീനിങ് ഫുഡിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയം ഒരുപാട് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ തന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് കഴിയുന്നതും ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ച് അതനുസരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ് Bye bye take care love you all